YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि जो जो नेगेटिव क्रूड ऑयल के प्राइस गए हैं उसके पीछे ट्रूथ और मिथ क्या क्या है मार्केट में फैलाए जा रहे हैं फैले हुए हैं आज हम उस बारे में बात करेंगे और इंडिया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर रहा है हम उस बारे में भी बात करेंगे कि इंडिया जो इतने सस्ते क्रूड ऑयल होने के बावजूद भी इंडिया उतना फायदा नहीं उठा पा रहा है जितना उसको उठाना चाहिए था तो चलिए दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे मेरे को सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों मिलती है जिससे मैं आगे इस तरीके की वीडियो बनाता रहूं तो सबसे पहले जानते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है करंट सिचुएशन ये है कि जो मे के फ्यूचर्स थे जो यूएस क्रूड ऑयल के वो माइनस थर्टी सेवन डॉलर तक पहुंच गए थे माइनस फोर्टी डॉलर तक पहुंचे थे लेकिन ये जब बंद हुआ ये माइनस थर्टी सेवन डॉलर तक पहुंचे अब ये फ्यूचर्स क्या है अब फ्यूचर्स वो होता है कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही फ्यूल या क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स होते हैं ये सिर्फ मे महीने के ही माइनस थर्टी सेवन डॉलर के रहे हैं और इसका असर बाकी किसी और मंथ के फ्यूचर्स पे नहीं पड़ा है और फ्यूचर्स क्या होते हैं इसको डिटेल में मैं आपको आगे आगे इस वीडियो में बताऊंगा और जो जो क्रूड ऑयल है वो सभी वर्ल्ड का सब जितने भी कंट्री प्रोड्यूस करती हैं उन सब का नेगेटिव में नहीं गया ये सिर्फ यूएस का गया ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ यूएस के जो डब्ल्यू क्रूड ऑयल है वो ही नेगेटिव में गया है और जो ब्रेड ऑयल है वो अभी भी बीस डॉलर से ऊपर का है जिससे जो और ये ध्यान रखना इंडिया ब्रांड ऑयल के बेंचमार्क पे फ्यूल परचेज करता है डब्ल्यू पे नहीं करता जो कि वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट है तो ये बेंचमार्क क्या है और इंडिया डब्ल्यू पे क्यों नहीं करता है ब्रांड ऑयल पे क्यों करता है तो इसके इसके लिए ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो ब्रांड ऑयल है ये बेंच ये सारे जितने भी है वो बेंच होते हैं कि अब फ्यूल अलग अलग टाइप का होता है अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी कंट्रीज में जितना भी तरीका का फ्यूल निकल रहा है वो सारे सेम होगा तो इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है अब वो जो कैटेगरी बनाई गई है वो अलग अलग चीजों को देखते हुए बनाई गई है अलग अलग फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं लेकिन जो दो सबसे ज्यादा मेन फैक्टर होते हैं वो सल्फर सल्फर लेवल होता है और डेंसिटी होता है जितना कम सल्फर लेवल होगा जो क्रूड ऑयल की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी मानी जाएगी वो उतना लाइट होगा और डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतनी अच्छी क्रूड ऑयल माना जाएगा उसकी थिकनेस जितनी कम होगी तो उसको रिफाइन करना उतना ही आसान होगा और उतना लाइट ऑयल होगा वो जो एक्सट्रैक्ट करने में हमें आसानी होगी और उसको रिफाइन करने में भी आसानी होगी तो इस बेसिस पे हम अलग अलग बेंच बनाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो डब्ल्यू है ये सिर्फ आपको यहाँ पे जो ये अमेरिका है यहाँ पे देखने को मिलेगा जो ब्रांड है वो ये ये पूरा एरिया ब्रांड में आता है और जो और जो दुबई क्रूड है जिसको हम ओपेक बकेट भी बोलते हैं उनमें वो वो आपको यहाँ सब देखने को मिलेगा जो ओपेक बकेट है उसमें सात देशे जाते हैं तो बात करते हैं कि अलग अलग इसके अलावा भी बहुत सारे बेंच होते हैं लेकिन जो मेन बेंच मार्क है वो ये तीन ही है इसके अलावा भी रशियन एक्सपोर्ट ब्रांड हो गया और आपका बोनी लाइट हो गया ये सारी अलग अलग बेंच मार्क है लेकिन आज हम इन तीन के बारे में बात करेंगे सौ से भी ज्यादा ऐसे बेंच मार्क अलग अलग कंट्रीज के हैं तो जो ब्रांड ब्रांड है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ये जो टू थर्ड पॉपुलेशन है वर्ल्ड की या टू थर्ड कंट्रीज है वो ब्रांड ब्रांड को ही के जो बेंच को यूज करती है और इंडिया भी इसी के अकॉर्डिंग ही अपना ऑयल की प्राइस पे करता है और जो एक वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट बताया मैंने आपको जो यूएस का बेंचमार्क है वो इस ही जो वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट का ही प्राइस नेगेटिव में गया और इसके अलावा किसी भी कंट्री या किसी भी बेंचमार्क का प्राइस नेगेटिव में नहीं गया है ना दुबई क्रूड का गया ना ब्रांड ब्रेड का गया तो सिर्फ किस चीज किसका गया बेस्ट ट्रेड इंटरमीडिएट का गया और इसका असर इंडिया पे नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इंडिया ऑयल परचेज करता है वो ब्रांड ब्रेड के बेंचमार्क पे परचेज करता है अब ये जो बेंचमार्क बनाए गए हैं वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया देख के बनाए गए हैं कि जैसे डब्ल्यू यूएस का तो वहां पे जो सल्फर और डेंसिटी दोनों ही कम होती है जो ब्रांड की 
सल्फर वैल्यू तो कम होती है लेकिन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो इस बेसिस पे जो कैटेगराइज किया गया है अलग अलग क्रूड ऑयल को ताकि हम उसके प्राइसिंग में को डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा ऑयल किस प्राइस पे कौन सी कंट्री को खरीदना चाहिए तो इस बेसिस पे हमने बेंच डिसाइड किया है तो अब रीजन जानते हैं कि जो डब्ल्यू है वो इतना ज्यादा नीचे या इतना नेगेटिव में उसकी प्राइसिंग क्यों चलेगी देखिए जो सबसे पहले जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से हमारी जो है वो इस लॉकडाउन की वजह से हमारी डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आई है लेकिन उसका असर हमें और ज्यादा तब देखने को मिला क्योंकि वहां पे जो यूएस ने अपनी प्रोडक्शन कम करी नहीं ऑयल प्राइस वॉर की वजह से जो प्रोडक्शन थी वो जो रशिया और सऊदी अरेबिया अरेबिया बढ़ाते ही रहे मार्केट को गेन करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो डेडिकेट वीडियो बना रखी है ऑयल प्राइस वॉर के ऊपर आप उसको देख सकते हैं और जो अब ऑयल प्राइस वॉर खत्म हो गई है उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और हो सकता है आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाए तो हुआ क्या है कि जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से इसमें डिमांड कम हो गई है जो खपत होती थी ऑयल की वो हो नहीं रही गाड़ियां चल नहीं रही एयरलाइंस एयर एयरलाइंस बंद है अधिकतर मोस्टली कंट्रीज की सारी जो कंज्यूमर एयरलाइंस होती हैं तो वो सारी बंद है और जो हमारे जो फैक्ट्रीज में जो हमारे क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है जो उनका क्या नाम है उस, उनको रिफाइन किया जाता है अब उनके पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो और ज्यादा खरीद पाए क्योंकि उनकी सेल हो नहीं रही इस लॉकडाउन की वजह से जिसकी वजह से उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं इतनी कि वो उतना ज्यादा स्टोर कर पाए तो इस वजह से जो हमारे जो क्रूड ऑयल है जो डब्ल्यू का क्रूड ऑयल है बेस्ट टेक्सल इंटरमीडिएट का वो बढ़िया लेकिन बढ़ने का रीजन ये है कि जब मैं जो मैंने फीचर्स की बात करी फीचर्स की मे के फ्यूचर की तो ऐसा होता है कि जो बीच में एक होता है बायर एक होता है सेलर अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें लेकिन जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो उसमें बायर और सेलर के बीच में एक ट्रेडर भी होता है मान लीजिए जो बायर है वो अपना ऑयल बेचना चाह रहा है तो उस वो डायरेक्टली सेलर को नहीं बेचता बेच भी सकता है लेकिन एक इसमें ट्रेडर भी आता है जो क्या करता है कि वो उससे बॉन्ड खरीद लेता है उस जो वो तेल जितनी क्वांटिटी में बेचना चाह रहे हैं जितनी क्वांटिटी का मान लीजिए बायर एक बैरल बेचना चाह रहा है तो वो एक एक बैरल के हिसाब से उसको पे कर देगा लेकिन वो स्टोरेज कैपेसिटी है बायर स्टोर उसको अभी बायर ही करेगा तो उसने क्या किया कि मान लीजिए एक बैरल सौ डॉलर में खरीद लिया अब हो सकता है कि जब जो ये मे का है उसने जो एक बैरल खरीदा है अब उसको बेचेगा भी इस और उसमें ऐसा होता है कि आपने अगर जिस मंथ का आपने फ्यूचर्स लिया तो आपको उस मंथ में ही वो किसी और को बेचना पड़ेगा वरना जो ट्रेडर होगा वो उसको वहां से फिजिकली उस क्रूड ऑयल को वहां से लेना पड़ेगा तो हुआ ये कि जो ट्रेडर्स ने जो पहले से वहां के बॉन्ड खरीदे या क्रूड ऑयल खरीद रखा था जो उसके बॉन्ड्स लिए थे तो मे के तो अब उनकी जो सब डिमांड कम होने की वजह से उनको रियल बायर मिले नहीं जो वहां से क्रूड ऑयल को उठा सके क्रूड ऑयल को फिजिकली वहां से ले जा सके जैसे ही मे खत्म होने को आया तो अचानक से गिरावट इसलिए आई क्योंकि जो मे के फ्यूचर्स थे वो एक्सपायर होने वाले थे अब जो बायर्स थे उनको जो ट्रेडर्स थे उनको फिजिकली ना लेना पड़ जाए तो उन्होंने बायर्स से कहा कि ठीक है आप हमें मान लीजिए अगर उन्होंने पचास डॉलर में खरीदा एक बैरल तो आप वो कहेंगे कि ठीक है आप हमको फिजिकली तो ले ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी तो है नहीं तो उन्होंने बायर से कहा ठीक है आप पचास ना देखिए चालीस डॉलर दे दीजिए अब डिमांड इतनी कम है कि बायर्स 40 डॉलर पे भी नहीं माने उन्होंने कहा ठीक है 30, 20, अब 10, 0 डॉलर तक पे देने के तैयार हो गए जब बायर इसमें भी नहीं आए तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसे करिए आप ये फ्यूल लेके जाइए और हमसे क्रूड ऑयल लेके जाइए और हमसे 40 डॉलर या सैतीस डॉलर भी लेके जाइए क्योंकि हम अगर इसको वहां से फिजिकली लेंगे तो हमें जो स्टोरेज के चार्जेस है वो भी बढ़ जाएंगे अब स्टोरेज कैपेसिटी के चार्जेस ना देने पड़ जाए उनको ट्रेडर्स को तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारा क्रूड ऑयल भी लेके जाए हमसे पैसे भी लेके जाए क्योंकि हम इसको स्टोर नहीं कर पाते क्योंकि कर पाएंगे क्योंकि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है अगर वो स्टोरेज कैपेसिटी को रेंट पे लेंगे तो वो और ज्यादा महंगी हो चुकी है क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी ऑयल प्राइस वॉर की वजह से वैसे ही स्टोरेज कैपेसिटी में कमी आ गई थी तो उन्होंने कहा ठीक है बायर आप हमसे क्रूड ऑयल भी लेके जाओ और हमसे पैसे भी लेके जाओ क्योंकि हम इसको स्टोर करने पर और ज्यादा खर्च नहीं कर सकते तो 
इस वजह से जो क्रूड ऑयल हमारे नेगेटिव में देखने गया अब अब ऐसा नहीं है कि जो एंड कस्टमर है उसको क्रूड ऑयल जब आप आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएंगे डीजल भरवाने जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे डीजल भरवाने के ऐसा नहीं है ये सिर्फ रिफाइनरीज के लिए था रिफाइनरी अपने पास रखती है उसको रिफाइन करती तो आपको उसी डॉलर उसी रेट पे वो बेचेंगे हो सकता है कि कुछ कमी देखने को मिले लेकिन बहुत ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी और जो कंट्रीज है जैसे इंडिया है इंडिया को इतना सस्ता का क्रूड ऑयल मिलेगा तो वो लेके अपनी स्टोरेज कैपेसिटी में जो है उसको स्टोर करेगा और हो सकता है उसमें थोड़ा सा और टैक्स लगा दे ताकि जो कोरोना वायरस की वजह से हमको इकोनॉमी में नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सके तो देखिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया को इस हालत में क्या करना चाहिए देखिए सबसे पहले तो इंडिया को अपना जो इम्पोर्ट बिल है वो कम करने के लिए अपना इम्पोर्ट ऑयल का वो बढ़ाना पड़ेगा इससे क्या होगा जो हमारा इम्पोर्ट बिल है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इंडिया को कितना फायदा हो सकता है अगर जो हमारा इम्पोर्ट बिल जो हमारे क्रूड ऑयल के 40 डॉलर या 30 डॉलर पे भी रहे लेकिन आज के डेट में वो 20 डॉलर है हालांकि डब्ल्यू नेगेटिव में गए ब्रेंट ब्लैट नहीं गए नेगेटिव में जिस और ब्रेंट ब्लैट के बेंच पे ही इंडिया खरीदता है लेकिन फिर भी बीस डॉलर टू डिकेट्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि टू डिकेट्स में इतना लो गया है क्रूड ऑयल तो इंडिया को सबसे पहले तो अपना इंपोर्ट ऑयल का बढ़ा के अपने जो इंपोर्ट बिल है उसको कम करना चाहिए और अपने रिजर्व में भर लेना चाहिए लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है इंडिया कहाँ पे लैक कर रहा है कि जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो थर्टी मिलियन बैरल्स की है सिर्फ अगर हम वहीं पर बात करें अदर कंट्रीज की तो चाइना की कैपेसिटी फाइव की जापान की है फाइव ट्वेंटी की तो जो कि उनको 198 डेज तक सप्लाई कर सकता है अगर हम वही बात करें इंडिया को तो इंडिया को सिर्फ 19 डेज के लिए ही जो हमारी कैपेसिटी है या नाइन डेज के लिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आया गूगल कर लिएगा नाइन या 19 डेज के लिए ही वो इंडिया को सप्लाई कर पाएगा जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है तो जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है या इंडिया को उतना ज्यादा फायदा नहीं हो, हो रहा है उस चीज का तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिलहाल तो जो हमारी रिफाइनरीज है वो अभी 40 से 50 परसेंट की कैपेसिटी पे काम कर रही है तो अगर इतने सस्ते दाम पे हमें पहले तो उनको 100 परसेंट कैपेसिटी पे काम करवाना चाहिए यानी हमको अपने स्टॉक फुल कर लेना चाहिए अब भले ही वो 39 मिलियन बैरल्स का ही क्यों ना हो तो अगर वो अभी फोर्टी से फिफ्टी पे ही कैपेसिटी है उनकी मतलब कैपेसिटी भरी हुई है उनकी तो अभी हमें सबसे पहले तो उनको फुल करना चाहिए और अब हमें आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है और कितना बढ़ाना है अब ये भी नहीं कर सकते कि हम 550 मिलियन बैरल्स ही एकदम से बढ़ा दें चाइना के बराबर कर दें क्योंकि अब रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी पे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा हो सकता है फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का ही हो तो इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एकदम से अब हम ना, बिल्कुल ना बढ़ाए क्योंकि एकदम से रिन्यूएबल रिसोर्स जो रिन्यूएबल हमारी एनर्जी है वो एकदम से नहीं आएगी वो धीरे धीरे करके ही उसको 20 से 25 साल लगेंगे अभी आने में तो हमें दोनों ही चीजों को ध्यान रखते हुए एक कैलकुलेट कैलकुलेशन कैलकुलेट अमाउंट में ही अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें इन द फ्यूचर अगर कभी भी इतने कम होते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस तो हमें उसका फायदा हम उठा पाए थैंक यू दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना कर देना और हमारा फेसबुक पेज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लीज उस पर भी विजिट करके उसको लाइक कर लेना थैंक यू दोस्तों